ఫ్రెండ్స్ మనకి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే అఫీషియల్ గా విడుదల చేశారు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఎంత వయసు ఉండాలి సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరిదాకా చూడండి సో దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటో ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తాను వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేశారనుకోండి వారు కూడా అప్లై చేసుకుంటారు మీ మొబైల్లోనే మీరే ఈజీగా ఒక్క నిమిషంలోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయరు ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా లేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క వెబ్సైట్కి అయితే రావచ్చు ఒకసారి మీరు ఈ విధంగా స్క్రోల్ డౌన్ చేశారు అనుకోండి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీరు న్యూ అని చెప్పేసి కనిపించి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీరు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్లో డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అని చెప్పేసి కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మీకు డేట్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా మనం అప్లై చేయాలి ఏ విధంగా మనకి భర్తీ చేస్తారని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆన్లైన్ లేదా టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీకు ఈ నోటిఫికేషన్లు అయితే భర్తీ అయితే చేయబోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ బేస్ మీద మనకి భర్తీ అయితే చేయబోతున్నారు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు జాబ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి మీకు డౌట్ అయితే రావచ్చు ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి లాలగూడలో మీకు ఈ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీకు జాబ్ లొకేషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పోస్టులకు సంబంధించి మనకి చాలా వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మనం కేవలం టెన్త్ క్లాస్ బేస్ మీద మనం అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి హాస్పిటల్ అటెండెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ అయితే మనకి ఖాళీగా ఉన్నాయి ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై అయితే చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్లో మీకు రిజర్వేషన్ అయితే ఇచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు ఏదైతే మనకి ఏపీసీవైఎస్కి సంబంధించినటువంటి అలాగే గ్రామ సచివాలయం సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల్లో ఎవరైతే చేరు ఉన్నారో వారికి సంబంధించి ఏ విధంగా రిజర్వేషన్ ఇచ్చారో అదేవిధంగా మీకు కూడా ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితులు అయితే ఉంటాయి ఓకేనా దీనికి సంబంధించి మనకి పర్ మంత్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ శాలరీ అయితే ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎలవెన్సెస్ కూడా ఇస్తారు సో టెన్త్ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఐటీఐ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఐటీఐ కూడా చేయాలని చెప్పేసి అవసరం అయితే లేదు టెన్త్ పాస్ అయిన అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఐటీఐ చేసే క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనకి ఏజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓకేనా సో మనకి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అప్లై లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను ఇక్కడ మనం హాస్పిటల్ అటెండెంట్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా ఇక్కడ మీకు ఒక లింక్ ఇస్తారు ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి ఆన్లైన్లోనే మీ మొబైల్ ద్వారా మీరు సబ్మిట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ మనకి వన్ ఇష్ టూ త్రీ నిష్పత్రులు మనకి భర్తీ అయితే చేస్తారనమాట ఇన్ కేసు మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి మీకు సంబంధించి ఒక కాల్ కానీ లేదా ఇంటర్వ్యూ అంటే మీకు ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూ అయితే చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ చేసి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు దాన్ని బట్టి మీకు జాబ్ అనేది ఇస్తారనమాట సింపుల్గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మనకి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు మీరు ఓకేనా సో నేను సింపుల్గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా నెక్స్ట్ పేజ్కి అయితే వెళ్తుంది చూడండి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే జూమ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మనం ఫిల్అప్ చేయాలన్నమాట మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి తర్వాత మీ ఫోటో ఓకేనా ఒక పేపర్ తీసుకొని దాని మీద ఫోటో అనేది పేస్ట్ చేసి ఆ ఫోటో తీయండి ఫోటో తీస్తే ఇక్కడ యాడ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మీరు అటాచ్ చేయాలన్నమాట యాడ్ యాడ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా అక్కడ మీరు అప్లోడ్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీ వాట్సాప్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్గా మీరు పెట్టాలి ఎంద
మనకి చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు మనం టెన్త్ బేస్ మీద అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి టెన్త్ సర్టిఫికేట్ పెడితే సరిపోతుంది లేదా ఐటీఐ బేస్ మీద మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఐటీఐ సంబంధించి సర్టిఫికేట్ పెడితే సరిపోతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా అయితే అప్లై చేసుకోండి సబ్మిట్ చేసేసిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్గా వాళ్ళే మీకు కాంటాక్ట్ అవుతారు ఓకేనా వన్ ఇస్ టు త్రీ నిష్ పత్రం మీకు భర్తీ అయితే చేస్తారనమాట ఓకేనా ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తే ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతుంది ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతే ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తారు ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీనికి సంబంధించి ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు అయితే తెలియజేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక